Quando l'ex premier Matteo Renzi ha consegnato la campanella di Palazzo Chigi a Paolo Gentiloni, gli ha trasmesso tutto. La linea politica, le strategie, i tempi e gli impegni, gioie e dolori, come sempre. Nel testimone c'era anche l'inaugurazione, o se preferite il fine lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Dunque oggi il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, inaugurerà la Sereno Reggio Calabria. Lo ha annunciato ieri il ministro dei trasporti, Graziano Del Rio, che sarà presente anche lui all'evento. Gentiloni interverrà oggi alle ore 16.30 al castello di Alta Fiumara, Villa San Giovanni, in occasione appunto della presentazione del completamento della 3. Si è saputo che il presidente dell'ANAS, Gianni Vittorio Armani, oggi annuncerà che la Sarano Reggio Calabria sarà la prima smart road del mondo, ovvero entrerà nel circuito delle autostrade intelligenti e sostenibili del futuro. Si tratta di una strada fornita di una banda ultralarga, di una rete wifi in grado di connettersi fino a una velocità massima di 130 km h e dotata di appositi sensori per permettere una comunicazione tra la struttura stradale e le automobili in circolazione. Il cronista Rosario Stanizzi, dell'Aggi, ha percorso nell'ultimo fine settimana i 495 km del tracciato che da Reggio Calabria portano a Salerno e poi le corsie opposte fino alla città dello stretto, concludendo. La prima considerazione è più che evidente, in realtà le autostrade sono due, la prima nel tratto campano e lucano, la seconda in quello calabrese. Tre corsie, gallerie rifinite e illuminate alla perfezione, manto stradale nuovissimo in diverse zone e i primi 100 km da Salerno a Padula Bonabitacolo, già cablati dall'ANAS con la tecnologia che consentirà alla 3 di diventare la prima smart road del mondo. Testimoniano i passi da gigante compiuti negli ultimi anni. Intanto fioccano i commenti agri sull'evento come quello dell'onorevole Nino Foti, vice coordinatore regionale di Forza Italia, che così accoglie l'evento di oggi. Nonostante le favole raccontate dal suo predecessore, infatti, il nuovo presidente del Consiglio non si troverà a percorrere un'autostrada nuova di zecca, ma si accorgerà molto presto di come si tratti in realtà di una vera e propria messa in scena.